Ja, hallo meine lieben SoulSystembewohnerInnen, weiter geht's mit Gordian Quest. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ist doch eine solide Basis, die hier zuschaut und ich möchte mich für das Feedback bedanken und für den einen oder anderen Tipp und Trick. Ich hoffe, euch hat noch die Folge 4 äh, gefallen. Da habe ich ja den Kammerjäger gespielt. Nicht nur an dem Dungeon, sondern auch bei mir direkt. Dex habe ich ein bisschen angepasst, wenn ich mich noch erinnern richtig erinnern kann und ich würde jetzt gerne mit meiner Gruppe losziehen. Ich glaube, dass ich das eine oder andere in Zukunft verändern werde von den Charakteren her, weil mir das nicht so gut gefällt, wie es habe. Alfons finde ich mega stark. Äh, da muss wirklich jemand kommen. Vielleicht überlege ich mir das nochmal mit der Klärerin, mit dem, mit dem Heilen. Ich glaube, dass ich da mehr Angriffsfähigkeiten haben möchte, aber das werden wir sehen. Ach du grüne Neune. Da sind jetzt ein bisschen was dazugekommen. Also ich finde die Spielmechanik interessant, das ist so. Und hier gibt es zum Beispiel jetzt einen Dude, den können wir wahrscheinlich dazu holen, das ist so ein Schwertmeister. Und hier oben gibt es irgendeinen Dungeon, ich kann ja draufklicken, das sind bedrohliche Banden. Und was steht hier? Der Schwert, dem Schwertkämpfer helfen, genau. Und hier gibt es einen Keimkrallen Straßenräuber, wie geil ist das denn? Hier gibt es so viele coole Sachen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt hier alles machen sollte oder nicht. Barnabas Keller. Die Bibliothek, Ebene 1. Ah, vielleicht kann ich da noch mal rein. Also, alles weiß ich nicht, ne, Leute? Ich habe keine Ahnung. Ne? Also, ich gehe jetzt mal hier hin und ich möchte dahin reisen, ja, mit dieser Gruppe. Die Banditen haben sich hier versteckt. Lasst sie uns aufscheuchen. Wie ich solche Typen kenne, wird es schnell sehr gewalttätig werden. Ich hoffe, du bist auf einen Kampf eingestellt. Was denn sonst? Schmusi-Spusi oder was? <lacht> Brauchst du eigentlich wirklich einen Stärke, einen Geschicklichkeitshelden und einen Magiehelden, ne, wenn ich das Spiel richtig verstehe? Ja, jetzt ernsthaft oder was? Hier ist jetzt ein einziger Straßenräuber da. Also das Spiel möchte schon, dass es nicht so schwer ist, ne? Ausweichen. Äh, Verstohlenheitsangriff bringt nichts, ne? Dann kommen wir hierher. Noch ein Aktionspunkt. Ja, machen wir einfach mal. Schnellschuss. Bumm. So. Ein Hieb wurde ausgeführt von dem hier. Ähm, Dingens. Gesegneter Schlag. Ja, kann ich nicht machen. Ja, versetz dich. Dann machen wir hier einen gesegneten Schlag. Äh, verarzt geht. Und angrenzende Verbündete. Das sollte jetzt eigentlich auf ihn auch gehen. Also, ja, hat geklappt. Okay, haben alle bekommen. Ähm, ablenken. Äh, Zug beenden. Juhu, jetzt kann ich den hier endgültig finalisieren. Oh, da habe ich den zerberstenden Schlag. Aha, der geht aber genau hier in die Reihe rein. Okay, das ist schön zu sehen. So, und der Bluterschuss, der würde auch einfach ausreichen. Wir müssen es nicht unnötig ausdehnen. Wow, wir haben Level-Ups bekommen. Voll geil. Okay. Du hast gut gekämpft. Das wollen ein Witz sein, oder? Ich respektiere Menschen, die gut gesinnt und bereit sind, für das Bull aller zu kämpfen. Du findest mich in der Stadt, falls du meine Hilfe benötigst. Lucius, der Schwertkämpfer, kann nun von dir in der Gildenhalle angeworben werden. Wir sehen hier so ein bisschen die Sachen. Okay. Wir können jetzt hier ein Startdeck wählen, ein Duoland, ein Veteran. Okay, ein Taktiker. Nee. Wenn, dann würde ich hier als mit dem ja, Schwertkämpfer-Deck einfach machen. Ja. Aha. Ja, will ich den haben? Weiß ich nicht. Bisher hat mir das eigentlich mit der Klerikerin ganz gut gefallen. Da gehen wir mal die Level-Ups machen. Ich hoffe, ich verhaus nicht noch mehr. Ne? Das halt, Ich glaube, ich muss da drauf klicken. So, also wohin wollte ich? Weiß ich nicht mehr. Die Stärke und die Geschicklichkeit oder die Intelligenz um 1 oder erhöht die Stärke, Geschicklichkeit oder die Intelligenz um 1. So, das habe ich schon, okay. Oh Gott, erhöht die Grundwerte einer Karte. Oder? Du hältst 5 Max, nee. Erhöht die Grundwerte einer Karte. So, ich fand... Ah, der braucht Best Helden Stufe 6, okay. Ich finde es ganz gut. Flinker Schad Schlag, den finde ich gut, weil er macht sieben Schaden und dann ziehst du halt noch eine Karte. Das finde ich ganz nett. Rangaufschuss, jetzt macht sie neun Schaden. Die nehme ich mal mit. Denke eigentlich, dass es eine gute Entscheidung ist, mal so eine Karte einfach eiskalt zu verbessern. 
Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare packen, wie ihr das seht. Hier könnte ich auch nochmal einen Grundwert einer Karte verbessern. Komm, da ich jetzt relativ kreativ los bin, mache ich das einfach mal. Was für eine Karte möchte ich eigentlich verbessern? Es gibt ein paar gute Karten, die ich habe. Die Arkanen Stachel sind ganz nett. Die machen einfach mal schön Schaden. Es sind auch Stärke passiert. Da muss ich mich noch ein bisschen verbessern in, den, in der Stärke. Aber dann mache ich so einen Arkanen Stachel, glaube ich, einfach besser. Ja, da habe ich einen besseren Stachel. Ja, 13 statt 10 Schaden. Und 6 Blutungen. Kann man mal machen. Arkaner Stachel, Stufe 2. So, und nun? Was soll ich jetzt machen? Ich habe hier Tagebuch, ganz viel Zeug. Hilft der Stadt Silberturm in schwierigen Zeiten? Okay, da habe ich alles geschafft. Und dann, so, ich soll nur noch das mit der Silberturm statt machen. Das heißt, was muss ich jetzt da genau tun? Stand das irgendwo dabei? Nö. Alle Aufträge... Abgeschlossene Aufträge und... Ah, bedrohliche Banden. Ort auf der Karte ansehen. Aha, da soll ich eigentlich hingehen. Da müsste ich eigentlich Level 8 haben, steht hier. Okay. Ähm, was habe ich denn hier? Erkundung, da muss ich aber auch da lang gehen, okay? Habe ich da Bock drauf, auf so ein Event nochmal im Vorfall? Und ich muss... Triff eine Wahl und lebe mit den Folgen. Deine Handlungen können Knoten in der Nähe beeinflussen. Komm, machen wir mal. Also, du bahnst dir einen Weg durch die herunterkommende Hintergasse, als du plötzlich in einen Hinterhalt gerätst. Die drei Raufbolte liegen auf den Dächern auf der Lauer und lassen Netze auf dich fallen, in der Hoffnung, dich zu fangen. Alle Helden versuchen folgendes, einen Reflexwurf zu machen. Okay. De, ja, den da machen wir. Den wählen wir aus und es ist eine 50-Chance ungefähr. Misserfolg, na, das ist nicht so schön. Alfons wird überrascht, minus 10 Initiative. Ich könnte jetzt so einen Schicksalspunkt ausgeben, um nochmal... Nö. Okay, ah, und jetzt muss ich dann mit ihm, okay, würfeln. Er hat einen Erfolg erzielt. Fortfahren. Und sie muss jetzt auch nochmal würfeln. Ja, zwei werden erwischt, okay. Die Raufbolde lassen sich aus ihren Verstecken herunterfallen und laufen auf dich zu. Ihr Blick erscheint dir wahnsinnig. Ich finde es coole Mechanik. Erinnert mich halt einfach so an damals. <lacht> Will ich jetzt schon eine Karte ziehen? Nee, das weiß ich noch nicht. Ja, vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Obwohl er so ein Minus bei der Initiative hat, ne? Ist ja früh dran. Immer noch. Ich habe den Wert doch übertrieben hochgezogen. Ich ziehe jetzt erstmal eine Karte. Hm, Erstechen habe ich gezogen. Wie interessant. Äh, parieren. Ausweichen. Und erstechen auf. Ja. Schnellschuss. <lacht> Mit den Schatten verschmelzen. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Viel zu lernen, ich noch habe. Okay. Aber ich habe mich auf jeden Fall aus der vorderen Reihe bewegt. Ne? Oh, was hat denn der da jetzt auf mich drauf gespielt? Weiß ich nicht. Ist ja auch wurscht, egal. Macht jetzt eh alle platt. So, Arkan, Stachel, bitteschön. Blutschuss. Tschüss. Wow. Nein, die hat nicht, noch nicht Level 5. Okay. Nun, da die Raufwolle beseitigt hast, sind die Straßen ein wenig sicherer. Ein Knoten auf der Karte wurde verändert. Aha. Ah ja, ich glaube, so langsam habe ich so halbwegs durchschaut. So, hier ist was zum Erkunden. Ein scharfer Blick und kluger Verstand werden siegen. Aha. Da ist in dem... Okay. Fässer. Goldhaufen. Mhm. Verzierte Truhe. Eins. 
Ja, den kleinen Goldhaufen, den lasse ich eigentlich in Ruhe am besten, würde ich sagen. Ah, jetzt, jetzt leuchten die noch, okay. Ne, das gefällt mir nicht. Ich will eigentlich zu dieser Truhe. Mehr kann ich wahrscheinlich nicht erreichen. Hm? Nein, das reicht nicht ganz. Ich habe einen Ausruhpunkt eigentlich, falls du eine Pause brauchst, okay? Ach, das könnte ich auch im Anschluss noch machen. Egal, ich will jetzt dahin reisen. Was sind da bekommen? Gelegenheitsangriff. Gibt einen Gelegenheitsangriff. Aussichter zieht mit, wenn ein Verbündeter in der Reihe angreift und verursacht 10 Schaden. Ja, und dann. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie mich das geben soll. Also bei ihr nicht? Nee. Kann ich verkaufen, den Gegenstand. Naja, hat sich jetzt nicht so rentiert. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da rein. Der, die bedrohliche Banden, was soll da schon schief gehen? Absteigen. Durch die Korridore hallen fröhliche Scheie und das Klirren von Schwertern. Die Banditen scheinen ihren Beutezug zu feiern. Aha. Okay, was haben wir hier? Weiter runter und was haben wir hier? Düster Korridor, dorthin reisen. Was haben wir hier? Och, die waren, doch, die waren doch knuffig hier. Schreckensschlangen. Spinnlinge. Mal her. Mal gucken, was die können. Ja, das sind sogar Truhen. Der Kampf beginnt. Oh, ein Schreckensschlangenspinnling. Der ist natürlich ein bisschen cooler. Ja, bin ich mal gespannt, ob ich jetzt draufgehe in diesem Level. Kann ja sein, das hieß ja, ich muss ja so stark sein. Mal gucken. Ausweichen. Parieren. Und jetzt kommt das Erstechen. Jawohl, sehr schön. Arcana Stachel. Blutschuss. So, das hat wehgetan. Zug beenden. Der spielt nicht wirklich ausweichen, dieses Viech. Ja gut, ergibt sogar, ein bisschen, ergibt sogar ein bisschen Sinn. Verursacht 12 Schaden. Verursacht bei jedem Ausspielen von magischen Geschossen in diesem Zug 7 mehr Schaden. Okay, da brauche ich mehr magische Geschosse. Das ergibt aber auch irgendwie Sinn. Ja, es reicht nicht ganz, um diesen Dicken hier kaputt zu machen. derselben Bahn um vier Trefferpunkte. Würde eigentlich aber Sinn machen. Ich muss lernen, auf den richtigen zu zielen. Au. Giftspucke. Na, Pfui-Deife. Und Würgen. Hm. Alles klar. Okay, jetzt habe ich ihren, ihre Mami kaputt gemacht. nicht ganz durch die Rüstung durch. Aua. Uh, das macht ein bisschen viel Schaden.
Ah, ich hätte die Truhen aufmachen sollen. Naja, egal. Habe ich jetzt halt nicht bekommen. Ein Rotholz-Zauberstart. Plus zwei Zauberangriffsschaden. Okay, benötigt 10 Intelligenz. Okay, alles nehmen. Ich finde es irgendwie nicht so optimal geskillt, was ich da jetzt gebaut habe. Muss ich ehrlich zugeben. Erhöht den Grundwert einer Karte. Was will ich er erhöhen? Ich würde sagen... Wenn sie zuhaut, dann soll es reindonnern. Hier. Haben wir acht Schaden drauf. So ist es. Okay, dann gehen wir hier mal in die Erkundungsmission. Mäh. Was steht da? Gewährt mehr Gold, je weniger Markierungen noch übrig sind. Okay. Dann wollen wir mal. Klick. Ein Heiltrank. Okay. Oh, der ist geflohen. Ist ja interessant gemacht. Hm, will ich den kleinen Haufen Gold? Das weiß ich noch gar nicht. Was sind jetzt bekommen? Vorräte, okay. Und bewegt sich gerne zu viel, wenn er nicht mit ihm lackiert. Einfangen, um eine große Summe Gold zu erhalten. Ich habe ihn angefangen. Ja, 112 Gold. Sehr schön. Aha. Oh, der ist aber nah dran. Ich nehme mal den Verstohlenheitsangriff ausnahmsweise raus. Ich will mir jetzt keine großen Treffer einhandeln. Darum ging es mir jetzt. So ein Wendigo hält ein bisschen was aus. Da drauf gespielt bekommen, irgend Ausrüstung oder so. Dann wäre der genau weg. Ja. Sehr nice. Braucht ihr fünf Trefferpunkte aber nicht. Ach ja. Das ist gemein, die Fähigkeit von mir. Würgen wir es aber nicht nett. Aua. Mhm. Langsam wird es ein bisschen knapp mit den Trefferpunkten. Ach, wie süß. Peng. 
Peng. Okay, eines von den Drecksbies, dann haben wir erledigt. Jetzt wird es eklig. Jetzt bräuchte ich einen Halshaber. So, dafür brauche ich ein AP. Den ich nicht bekommen habe. Okay, Kudo hat sieben Schaden erlebt und durch Kudo wurde besiegt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Das heißt, mir noch nie passiert in dem Spiel, aber es muss auch mal sein, ne? Okay. Ich habe keine Erfahrung mehr. Ich bin tot. Ich bin raus. Ich darf nie wieder mitmachen. Maximal Trefferpunkte hält 8% mehr Gold und ein Blitzresistenz. Alles nehmen. Okay, ich gelte jetzt hier als Dode. Wenn ich jetzt hier rausgehe. Aufsteigen. Dann gehe ich hier wieder hin. Betreten. Hier rein. Ein gefallener Held wird wiederbelebt. Oh, da muss ich 100 für ausgeben. Das sollte ich vielleicht nicht nochmal machen. <lacht> Aua, das war ein bisschen teuer. Äh, nicht so gut. Okay. Vorräte auffrischen, 2 Gold. Mhm. Kann ich machen, muss ich aber nicht. Okay, gehen wir nochmal raus. Gehen wir nochmal hier rein. Oder soll ich umstellen auf den Krieger? Statt der Heilerin. Und es anders spielen. Nee, wartet mal. Ich gehe nochmal da rein. Ja, ich will da rein. Ab in die Gildenhalle. Wie kann ich das abrüsten einfach auf die Schnelle? Okay. Ich gucke jetzt mir das mal an, wie ich das anders machen kann. Wenn ich jetzt Lucius in die Gruppe nehme. So. Dann gucke ich mir mal den kleinen Lucius an. So, was kann der alles? Der ist natürlich Stärke passiert, also ich würde ihn mir auf Stärke machen. Fertigkeiten, dann sieht man halt sehr viele Stärke passierte Karten und kaum solche Sachen. Dann habe ich halt jetzt erstmal zwei drin, die Stärke passiert sind. Aber muss ich halt mal schauen, ne? Es ist halt viel Erfahrung, die man noch sammelt. Da ist halt auch der Bancake manchmal ein bisschen stiller. So, jetzt haben wir diese Rüstung hier. Ich will alle Gegenstände haben. Habe ich alle Gegenstände? Ja. Hier, du kriegst so ein Schild. Ist nicht schlecht. Jetzt haben wir die beiden Ringe. Gelegenheitsangriff. Passt doch ganz gut zu dem. Heiltrank. Kannst du auch mal benutzen. Ach, ich hätte vorhin Halt rein trinken können, ne? So, ansonsten, das ist... Intelligenz basiert, okay. Kannst auch mal einen Halt mitnehmen. Und ich habe hier ein Level Up, oder was? Drei verfügbare Fertigkeitspunkte. Okay, der kommt schon mit was rein. Okay. Hm. 
Willst du dich einen Stärkepunkt hinzufügen? Ich will einen Grundwert irgendeiner Karte natürlich erhöhen. Einfach ein Hieb. Auf 13 Schaden erhöhen. Das kann man mal so machen. Und noch ein Level ab habe ich. Jetzt sind Maxi Fertigkeiten erlernen. Nö, nee, dann will ich mehr Lebenspunkte für ihn mal haben. Dann habe ich einen richtigen Tank in der Gruppe auch. Zusätzlich noch. Aber hatte ich nicht noch eigentlich irgendwelche Stiefel? Dachte ich zumindest. Hm, sie hat auch noch... Ja, die Kundin kann sie eigentlich behalten. Okay, jetzt ist er abgerüstet. Keine Ahnung. Sind die dabei vielleicht... Ne, dann ist jetzt wurscht. Ach, die habe ich mir ja gegeben. Ich war ja so fies. Ja, dann bleibt so. Bleibt es erstmal so. Dex. Ich habe so ein bisschen Intelligenzzeug noch. Ne? Wäre jetzt schlicht nicht schlecht, wenn ich mir die auch noch geben würde. Also schaden wird das nicht. Sagen wir es mal so. <lacht> die Intelligenz extrem hochgetrieben hier. Ja, okay. Kriegt sie mit der Zeit bessere Sachen? Sieht ganz so aus. Und da kriegst du einen zerberstenden Schlag. Okay. Was hat er jetzt? Gar keine Waffe. Hochglanzlangschwert. Ja, das kaufe ich bitte. Und das bekommst du hier. Bitteschön. Da hast du ein bisschen was zum. wo du mitwirken kannst. Okay, komm, auf geht's. Mal gucken, ob ich jetzt wieder alles in vorne machen muss. Oder ob ich den, den Teil jetzt abgeräumt habe. Tatsächlich, ich habe den Teil einfach abgeräumt. Aber diese Monstergruppe habe ich hier nicht besiegt, ne? Doch, das Gebiet gilt als abgeschlossen. Was habe ich hier? Enge Tunnel. Okay. Absteigen. Hier habe ich eine kleine Monstergruppe. Und hier habe ich ein Obelisk, der dich zurück an den Eingang teleportiert. Kannst du nach Abschluss des Verlieses benutzt werden, okay? Oder diese, dieses Gefecht hier noch führen mit diesen fünf Spinnlingen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Neue sich macht in der Gruppe. Ich fand das Heine nicht gut genug. Es war so... Ich habe da lieber irgendwas, was ich direkt irgendwie anwählen kann. Wisst ihr, was ich meine? So, dann wollen wir hier mal erstmal ausweichen. Wir machen auf jeden Fall einen Verstohlenheitsangriff. Wir werden noch einen Schnellschuss machen. Ja, natürlich den. Oh, mit dem Gelegenheitsangriff. Jetzt kann ich nochmal erstechen. Und that's it. Na ja, gut, ausweichen darf sie machen. Wäre auch ein geiles Pokémon-like Spiel. Ne? Du hast, bist du da so als Trainer, hast deine Felder und dann musst du deine Pokémon da einsetzen. Ist jetzt aber auch egal. So als Karten spielen. <lacht> Habe ich jetzt aber nicht laut gesagt. Darf ich eigentlich gar nicht machen. Ne? Ähm, so, erstmal ausweichen. Dann aufreisen. Das machst du mal hier hin. Und der Hieb, den. Dann geht es dem schon mal recht schlecht. So ein Arkanenstacheln. Den darf der hier erstmal fressen. Wandelt Blutungen in Verbrennungen um. Guck mal, das ist doch nett für den hier. Dann brutzelt er so langsam vor sich hin. Und dann mache ich mir eine Knochenbarriere hin. Ist aber nicht nett. Immer mir so viel Aua machen.
Ajá. Hmm. Ausweichen. Nein, das ist falsch. Die Karte möchte ich. Ausweichen. Schnellschuss. Und dann erstechen auf. Weg mit deiner Rüstung. Und dann verschmelzt sich mal sicherheitshalber mit den Schatten. Fiesling, du. Machen wir ein Ausweichen auf dich selbst. Ein Hieb noch. Weg damit. Der Effekt war mir jetzt nicht so wichtig. Ach ja. Boah, das reicht wieder knapp nicht, ne? War mir jetzt zu so doof. Habe ich jetzt einfach mal weggehagelt. Was haben wir hier? Blitzresistent. Ein Kinderspiel, wird er behauptet. Hm. Oh, ein bisschen was müssen wir hier noch tun. Oh, was haben wir denn da? Wir gehen jetzt erstmal hier die lustige Erkundung machen. Die macht hier mal Spaß. Oh oh. Mensch, da muss ich ja richtig umgucken. Wo haben die mich jetzt denn spawnen lassen? Ja, da man das jetzt so einzeln so machen kann, das ist ja alles kein Problem. Oh oh. Okay. Ich fühle ich fühl mich verfolgt. Eine Medizintruhe. Und die verzierte Truhe, da komme ich dran, ne? Er hält einen zufälligen Gegenstand oder ein Verbrauchsgut. Ich will einen Gegenstand. Reicht das? Ja, es reicht. Cool. Ein Langschwert. Wow. Was ist denn jetzt besser? Wow. Zum Verkaufen. Wie schön. Danke, Spiel, für diesen tollen Gegenstand. Gedärmenwieper. Banditenanführer. Na, wollen wir mal den begegnen. Uiuiui, ui, ui, der sieht aber jetzt mal ein bisschen stärker aus, als wir sehen. Ich habe halt leider noch nicht so eine Vorratskiste halt aufgebrochen. Ob die jetzt wirklich so gut ist, weiß man nicht. Der will zerhacken machen. Au. Auf, wen, auf welche Reihen geht das bei zerhacken? Auf die zwei Reihen. Okay. Ausweichen sicherheitshalber. Ein flinker Schlag wird hier angesetzt. Und ein Erstechen bringt jetzt halt auch nicht so viel, aber okay. Ein Blocken auf den. Ein Ausweichen. Der Rückwärtstritt, den könnte ich mal hier hin verpassen. Auslöser. Zieht mit, wenn ein Verbündeter in der Reihe angreift und verursacht 10 Schaden. 
in der Reihe angreift. Ah, das bleibt die ganze Zeit auf ihm drauf. Okay. Ja, hat aber nicht gereicht. Ich habe genug Verteidigung drauf gespielt. Okay, jetzt stehen wir in einer Reihe. Ein Arcana-Stachel. Bitte einmal darüber. Genau, das ergibt richtig. Das macht dann Spaß, der Gelegenheitsangriff. Das muss man ehrlich sagen. Ähm... Ein bisschen vorsichtiger muss ich jetzt schon spielen. Dornen wurzeln. Ja. Mhm. Okay. Mist. Ach, dass ich gar nicht machen brauchen. Ah, war das blöd. Okay. So, den haben wir jetzt erledigt. Jetzt ist nur noch er übrig. Das hat wehgetan. Ja, ich gehe sicherheitshalber doch nach hinten ein bisschen. Mhm. <lacht> Guter Treffer. <lacht> Du bleibst da, wo du stehst. Ich muss das auf Ausweichen auf ihn drauf spielen. Okay, die Gegner haben ein bisschen mehr drauf als beim letzten Mal. Wenn ich so weiterspiele, ist es nicht so gut. Wenn ich da immer 100 Gold ausgeben muss, dann bringen mir auch die großen Schätze nichts, die ich mir so ein bisschen da hole. Oh je, viel zu lernen ich noch habe. So. Okay. So, das allein das Bluten sollte jetzt ausreichen. Ja, okay. Gilt wirklich so. Da kam jetzt die Verteidigung nicht durch. Ja, und jetzt ist das Ende. 
von dem Dude. Ich wusste, der darf noch weiter. Ich dachte, geht jetzt direkt drauf. Ja, dann kriegen die anderen auch keine Level. Das ist halt echt bitter. Gerade bei so einer... Oh. oh, was haben wir denn alles? Oh, ein Stachelschild. Ein enormer Erholungstrank. Wie schön. Und die Peitsche der Düsterkeit. Mhm. Angehängte Angriffe fügen sechs Verbrennungen zu. Wird einmal pro Zug ausgelöst. Bis zwei Schaden mit angehängten Zaubern. Wenn ich da alles nur verstehen würde, wäre das so geil. Okay, stopp. Stopp. Also, viel zu lernen ich noch habe. Von wegen, ich weiß schon so viel über das Spiel. Interessant. Da muss ich noch die eine oder andere Sache antizipieren. Wie gesagt, insgesamt ein schön animiertes Spiel. Mir macht schon Spaß. Aber, uff. Ich muss mir noch die eine oder andere Sache doch mal in Ruhe anschauen. Nur so, wann soll ich das tun? Deswegen spiele ich meistens immer so fröhlich rein und gucke mir das mal so an. Es gibt Sachen, die sind ersichtlich. Es gibt Sachen, die sind vielleicht, weil es ins Deutsche übersetzt ist, nicht so ersichtlich. Aber gut, ja, ich habe jetzt halt zweimal einen Helden verloren. Vielleicht ist es auch normal, dass es das passieren kann. Ich weiß es nicht, aber es ist immer schlecht halt, auch für mein Gewissen. Naja, okay, gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen zu liken. Und wer es noch nicht hat, meinen Kanal abonnieren. Kommt auch das eine oder andere Neue bei mir immer wieder drauf auf dem Kanal. Und ich zeige euch halt auch immer wieder gerne Spiele, die mir so allgemein so gut gefallen und vielleicht auch mal schon ein bisschen älter sind. Das kommt bei mir alles vor. Hauptsache, ihr, seid, ihr habt Spaß, seid ein bisschen abgelenkt. Das ist meine Intention bei dem Kanal. Habe ich jetzt mal gesagt, weil es doch den einen oder anderen neuen zwischendrin mal wieder gibt. Okay, dann ex astra hier. Bis zum nächsten Mal. Euer BenCake28. Ciao, ciao.